Dr. Vikas Bhagia, member of Staffy Governing Council, Mrs. Ira Sisodia, and Dr. Vikas Kapoor, who, apart from his distinguished career in academics and theatre, is also one of my earliest parents, father of Sarma Kapoor, and dear friends. I am glad to welcome you all to this home recitation fest. Today, we all have come here to witness a rendition of poems by our students, which they had selected to sing in an inter-house poem recitation fest held earlier in the school. These students are the winners of the competition. Among these children, we also have students who will recite sonnets composed by Sri Aurobindo. These students have chosen the sonnets of their own accord on the basis of how they touch them with I will begin with calling Varnika Dhyami of Fourth Standard to recite her poem. She is the youngest presenter in today's group and she has chosen and learned the poem all by herself. Good evening everyone, my name is Vanika Jiani. I study in class 4C. Today I am going to recite a poem written by Shrevanda. The title of my poem is The Golden Light. I chose this poem because it seemed motivating and inspiring. Thy golden light came down to my brain and the grey rooms of mine sun touched became a bright reply to wisdom's occult flame, a calm illumination and a flame. Thy golden light came down to my throat and all my speech is now a tune divine, a pale song of thee, my single note. My words are drunk with their mortal swine. Thy golden light came down to my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where thou art, and all its passions point towards only thee. Thy golden light came down to my feet. My earth is now thy day filled and thy seat. Thank you. नमस्ते मेरा नाम मोहित जैन है मैं कक्षा षष्टी सौ का छात्र हूँ आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जाता हूँ जिसका शीर्षक है काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम है इस कविता को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए न खौफ है मौत का न आरजो है जन्नत की मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों मेरा भी नाम आए काश मेरा भी नाम आए जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी यह पहचान लिख देना उठाना मेरा कमांडो टैग छाती पर हिंदुस्तान लिख देना छाती पर हिंदुस्तान लिख देना जब कोई पूछे कि पागल था कौन तो क्रांतिकारियों का चेला और इनका नाम का नाम लिख देना और जो बचा हो जिसमे मैं लहो उसे निकालना और उससे जमी पर माँ तुझे सलाम लिख देना माँ तुझे सलाम लिख देना उसका इस वक्त पूरा हो जाता है उसके लिए खत आता है अब उसे कश्मीर जाना है सीमा पर डर कर दुश्मनों से लड़ता रहना है चलेगी सांस जब तक ये उनको ये मंजर दिखाना है अब तिरंगा लहराना है उसमें लिपट कर ही घर आना है उसमें लिपट कर ही घर जाना है वह कश्मीर जाता है लड़ता है आखिरी दम तक लड़ता है उसने हार नहीं मानी और अंत में उस जवान ने तिरंगा लहरा दे दी अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपनी जान की कुर्बानी और फिर से फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया संवेदनाओं के कितने बीज में हो गया तिरंगे में लिपटी लाश उससे घर पर आ गई सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई उदासी छा गई तिरंगे में लिपटा खत उसकी माँ पर लिख गया मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया उस खत में लिख गया बलिदान को बांसुओं से धोना नहीं है तुझे पसंद है माँ रोना नहीं है अब रोना नहीं है पगडंडियों के खेतों में तेजी से भागता अजी सुनने को कहानी माँ तेरी रातों पर जागता पर माए कैसे क्या हो गया बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया भले अब तेरे घर में मुझसा कोई बिछाना नहीं है पर तुझे पसंद है माँ रोना नहीं है अब रोना नहीं है बहन को कहना याद ना करे किस्मत को कोसे ना पर याद ना करे ये भाई बनकर ना भी मारा हुआ सुहाग वाली चुनरी भी उसके लिए ला हुआ भले अब भाई और बहन का मेल होना नहीं है पर तुझे पसंद है माँ रोना नहीं है अब रोना नहीं है अजी ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से अजीना हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से जिन्हें हम हार समझ बैठे गलत अपना सजाने को वही अब ना बन बैठे हम ही को कार खाने को हम ही को कार खाने को अब मैं तुमसे कहता हूँ 
ये महान ऋषि है चल रहा मनुष्य है अशु श्वेत रक्त से नमस्ते मेरा नाम अग्रवाल है मैं कक्षा छठी द का छात्र हूँ और आकाश समूह से हूँ आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है भारत भूखे धू और मैंने इस कविता को चुना है क्योंकि इस इस कविता में हमारे देश के माटी का वर्णन किया गया है तो प्रस्तुत है कविता धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल इसी धूल में खेल खेल कर हुए थे वीर महान इसी धूल में खेल बने थे राम कृष्ण भगवान मल मल कर मास्तक पर तो पाया रूप अनु यह भारत भूखी धूल धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल स्वर्ग में रहने वाले समय खेल निकोल चाहते तीन लोग में इसकी महिमा के गुण गाए जाते पाकर इसको स्वर्ग लोक के सब सुख जाते भूल यह भारत भूखी धूल धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल एक एक पढ़ाई सूली का है अपने को प्यारा एक एक कनई सूली का है नयनों का पारा मिट जाए यह और जिए हम यह ना होगी भूल यह भारत भूखी भूल धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल मिल झुल कर शाम सवेरे हम इसके गुण गाते और प्रेम के अमर सूत्र में है हम बंधते जाते इसी धूल में हमें हमारे सब दुख जाने भूल यह भारत भूखी धूल धन्य धन्य है धन्य धन्य है भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल यह भारत भूखी धूल धन्यवाद Good evening, judges. I am Anjali Kela. I am a student from Class Seventh A. I am here to represent Prithvi Group. I am here to recite a poem, Brother and Sister. I chose this poem because I liked it and it was relatable for me. I like the way poet tries to express the relation between a brother and a sister. So here is the poem. Sister, sister, go to bed. Go, rest your weary head. Thus, the wise brother said. Sister, do you want a battered hide or scratches to your face applied? Thus, the sister calmly replied. Sister, do not raise my anger, or I'll turn you into a mutton soup, as easily as kill a moth. Sister raised a beaming eye and looked at him crossly and sternly answered, "Oh, me too." He quickly ran to the cook and said. Be a cook. Please let the fire come to me as quickly as you can. And wherefore should I wait for you? The reason, cook, is plain to view. I need to make an end of stew. And what meat is that stew to go? My sister be the contents. Oh, you will let the fire come to me? No. No, never stew your sister. Thank you. My name is Mayanka Mota, and I am studying Class Six to C. Today, I am here to present a poem. The title of my poem is Five Little Seeds. Five little seeds, five little seeds. Three will make flour, and two will make wheat. Under the leaves and under the snow, 
Time to get sweet and waiting to go. Out comes the sun, down comes Usha. And up comes the three pretty pink flower. Out comes the sun that every plant needs. And welcome to Sunny Old Weeds. Thank you. Namaste. My name is Kuli Chaudhary. I am a teacher of the Sathya Chhatra. I am going to talk to you about the Kavita Vastut Karne Jaya. This is the first time of the Bharat Kevam Chalo. मैंने ये कविता इसलिए चुनी है क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के हर एक नागरिक में एक सकारात्मक शक्ति का निवास है और इसे जगाने की जरूरत है यह कविता श्याम सुंदर रावत ने लिखी है तो प्रस्तुत है कविता हे भारत के राम जीवो में तुम्हें जगाने आया हूँ सौ धर्मों का धर्म में सौ धर्मों का धर्म में एक बलिदान बताने आया हूँ सुनो हमारे कह हुआ है सुनो हमारे कह हुआ है दुश्मन की जंजीरों में आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललका आ गई सोए सिंह जवा भारत के सोए सिंह जवा भारत के माता तुम्हें पुकार रही रंग की भेड़ी बज रही है रंग की भेड़ी बज रही है उठो मोहन इद्रा त्यागो पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो बलदानों के वस दंड पर देश भक्त की दुजा जगे और रंग के तंग पर पहने हैं वो राष्ट्र भक्त की दुजा जगे अभी पंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर जागो रक्त के भक्त लाद ले जागो सिर के सौदा बार खंपर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरगंडा और रक्त बीज का रंग चाटने वाली जागे चामुंडा नरमंदों की माला वाला नरमंदों की माला वाला जगे कमाने के लाशी रण के चंबे घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी रावण का वक्त सहम करूंगा कहने वाला राम जगे तो अब अवशेष में एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे पशु राम का पशु जगे रघुनंदन का बाण जगे यदुनंदन का चक्र जगे अर्जुन का धनुष महान जगे चोटी वाला चाणक की जगे और पुरुष का पुरुष महान जगे और सैल्यू कसको कसने वाला चंद्रगुप्त महान जगे हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ सौ धर्मो का धर्म एक सौ धर्मो का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ धन्यवाद रिप्रेजेंट आकाश हाउस बाय प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय मी इन कंपोज बाय मी इन टाइटल मी टुल I chose this topic because I wanted to do something about this great anomaly happening in the world. To live, it doesn't need any food or air. No guidance, no water. Nobody needs any care. They just need one smartphone and a laptop with internet on. They just need only that. And then they are as blind as black. And then the large pair of the glasses in the brain with that beautiful eye. But some people in that really don't look very smart. But if you don't give them that, they are just a snobbish cat. They want the permission to run towards the shop of design one. Whenever they say they want a glass of chocolate milk and some expensive clothes of cotton and silk. You must be always ready to give them a large day. No matter how much is the money, you must give them a money. Their demand is one smartphone, otherwise the creature of Elizabeth. They will never let you to freely take a breath. Do you know who are these they? Who are these stubborn ones? They are no one but small children. Thank you. Good evening everyone. My name is Tanvi Kurshreshtha. I am student of class 17 and today I will be reciting a poem titled My New Best Friend. It is written by Vanessa Watsley who is a less known poetess but I loved her poem very much as it was very relatable to me. So here is the poem. Today I met a great new friend who knew me right up. It was funny how she understood all I had to say. She listened to my problems. She listened to my dreams. We talked about love and life. She had been there too. It seems I never once felt judged by her. She knew just how I felt. She seemed to just accept me and all the problems I have been dealt. She didn't interrupt me 
for me to have also. She just listened very patiently and didn't go away. I wanted her to understand how much this meant to me. But as I went to hug her, something started. I put my arms in front of me and went to pull her near her. But I realized that my best friend was nothing but a mirror. Sadly, she was nothing but a mirror. Thank you. Pagyan, my name is Rishi Ji. मैं कक्षा आठवीं बार का छात्र हूँ मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हस्ते हस्ते चल गया वो यह कहानी मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ हस्ते हस्ते चल गया वो हस्ते हस्ते चल गया वो फांसी पर देश का लाल शिकन नहीं थी माथे पर जाबाजी थी उसमें कमाल शादत भरी थी शिराओं में और कतरा लहू का बोला मेरा देश मेरी शान इसकी आन पे सर्वत्र पुरबान छत्तीस नमन है छत्तीस नमन है ए भारत के वीर सपूत कयामत तक ना भूलेंगे तेरी भक्ति भारत माँ के प्रति अटूट देश को अपनी माँ पिता को गगन कहते हैं देश की खातिर हर मुश्किल को सहते हैं हर मुश्किल को सहते हैं परिस्थितियाँ हो कैसी भी अरे परिस्थितियाँ हो कैसी भी कर्तव्य का पालन करते हैं देश की खातिर हर मुश्किल को सहते हैं हर मुश्किल को सहते हैं धन्यवाद मेरा नाम एंजल बारा है मैं कक्षा आठवीं और की छात्रा हूँ आज मैं आप सभी के समक्ष स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उड़ान उड़ान अपने सपनों की उड़ान उड़ान स्वतंत्रता से उन्मुख गगन में उड़ने की उड़ान हम पंछी हमें उड़ने दो हम पंछी हमें उड़ने दो हमें हवा के झोंके में बहने दो ना कोई चीची ना कोई रंग ना कोई चीची ना कोई रंग बस बैठे खाली दोस्तों के संग बस बैठे खाली दोस्तों के संग ख्वाब देखते हम भी कितने ख्वाब देखते हम भी कितने पर याद नहीं पूरे हुए कितने आज याद आते हैं वह दिन आज याद आते हैं वह दिन जब रहते थे हम पिंजरे के बिन एक सवाल आप सभी के क्या स्वतंत्र होना इतना कठिन है क्या सपनों की उड़ान भरना इतना मुश्किल है धन्यवाद टाइटल द चिल्ड्रन आई चूज दिस पोम बिकॉज इट वॉज ऑन मी अ चाइल्ड सो हिज द पोम लैंड ऑफ आर बर्थ वी प्लेस टू दी Our love and toil, the years to be, when we are grown and take our place as men and women with our race, Father in heaven, who love will stall. Oh, help the children when they call, that they may build from age to age an underfilled heritage. Teach us delight in simple things, and mark that has no better springs. Forgiveness free of evil done. And love to all men, meet the sun, land of our birth, our faith, our pride. For who dear say our fathers died? O motherland, we pledge to thee, head, heart, and hand to the rest to be. Thank you. Good morning, all present here. My name is Dorang Dara. I'm from class six B, presenting Neil Group. Today I am presenting here a poem. I have chosen this poem because I love nature, and this poem is about nature. So here is the poem: Five little seeds, five little seeds. Three will make flowers, and two will make weeds. Under the leaves, under the snow, five little seeds are waiting to grow. Out comes the sun, down comes the shower, and up comes the three pretty pink flowers. The up comes the sun that every plant needs, and up comes the two funny cold weeds. Thank you. Namaste. My name is Swaru. I am a class of seventh grade. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. I am going to present a poem for you guys. क्या लिखू कैसे लिखू कविता जो लोग देश के लिए मर मिट गए उन पर कैसे लिखू कविता इतनी लंबी जिनकी है गाथा मैं उनकी गाथा इन छोटे हाथों से कैसे लिख पाऊंगी कैसे सुना पाऊंगी मैं कैसे लिखू कविता 
सुविधा में मैं हूँ पली पर उन बीहड़ जंगलों में दौड़ते चंद्रशेखर आजाद पर कैसे लिखूं कविता कैसे लिखूं कविता मुझे भी इन सब चीजों से आगे आना होगा इनसे लड़ना होगा तभी मैं लिख पाऊंगी एक कविता धन्यवाद और आकाश से मुको आज मैं आपके सामने एक स्व रचित कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ जिसका शीर्षक है भारत के शूरवीर जब जाओ ये कविता मैंने मेरे और मेरे साथियों के लिए लिखी है ताकि इसे पढ़कर और बस सुनकर हम में देशभक्ति की भावना उमर पड़ जाए तो सुनिए भारत के शूरवीर जब जाओ आजादी का बुलाका आया है अंग्रेजों को पता नहीं क्या माहौल जो उन्होंने जगाया है हर पितामा बच्चा आज शेर सद हारेगा तो कर ले दो दो आज फिरूंगी इस बात को छुटकारा नहीं पाएगा तो कर ले दो दो आज फिरूंगी इस बात को छुटकारा नहीं पाएगा भारत का हर क्रांतिकारी फांसी को झूले की तरह चढ़ता है भारत का हर क्रांतिकारी फांसी को झूले की तरह चढ़ता है मौत का सामना करने से एक भी नहीं डरता है अरे मौत का सामना करने से एक भी नहीं डरता है इस धरती को अपने माथे पर डालो इस धरती को अपने माथे पर डालो हजारों क्रांतिकारियों ने इस पर अपना खून जो गिराया है मुगलों की तरह इसे पहनकर आजादी की आग जो जलाया है हे भारत के शूरवीर जब जाओ आजादी का बुलावा जो आया है अरे सब सामने से हट जाओ सामने से हट जाओ सब फिरंगी तेरे को पता नहीं तूने क्या माहौल जगाया है हमारा ये फौलादी बवंडर तेरे को इस धरती से मिटाने आया है हमारा ये फौलादी बवंडर तेरे को धरती से मिटाने आया है हे भारत के शूर वीर जब जाओ हम आखिरी मौका दे रहे हैं हम आखिरी मौका दे रहे हैं जाओ और कभी वा, वापस मत आना वास्को डिगाम की तरह तुम अपने देश को वापस ढूंढते ढूंढते चले जाना हे भारत के शूर वीर जब जाओ आजादी का बुलावा आया है तुम नहीं तो और कौन इस भारत महान देश को बचाया है जय जय भारत गुड इवनिंग respected guest teachers and parents i am krishna parihar from class 8b and today i am going to recite a self composed poem in front of you titled demons in humans i wrote this poem when i felt how our days humans are acting like demons so here is the poem and i hope you like that the old stories consisting the demons are now becoming real but with humans that rudeness that aggressiveness that all the demons had are now in humans and they're just getting mad because now they are demons in humans who are just getting mad destroying the world and they think it's right the children are becoming the dads dad they are beating people with bats and even scared because now they are demons in humans who are just getting mad between kindness and humans it's just the demons so throw them away and be good humans but i'm sure somebody will stop you because now there are demons in humans thank you so madhyan mera naam paak prait hai main kaksha 8 year ka chhatra hu aaj main aapke samaj shyam sundar rawat ji ki kavita prastut karne ja raha hu jiska shirshak hai he bharat ke ram jagu maine ye kavita isliye chuni hai kyunki mujhe aisa lagta hai is nirasha bhare mahol mein logon ko logon mein aashawadi बनाकर मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ तो प्रस्तुत है कविता हे भारत के राम जगह मैं तुम्हें जगाने आया हूँ सौ धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही स्वाम सिंह जगह भारत की माता तुम्हें पुकार रही क्या कहते हो 
मेरे भारत से चीनी टकराएंगे अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे वो बर्बर था वो अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया वो बर्बर था वो अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया हमने उसको बुद्ध दिया था उसने हमको युद्ध दिया आज बंदा है कफन चीज पर जिसको आना है आ जाओ चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें नगर टकराओ जिसके रंग से बंदा है उनको कैसा जमाना और कश्मीर रखने वालों का अनुभव सुनते जाना भारत के कैसा की कीमत तो केवल सिर है कोई नहीं कितनी मजबूत है पांच अजर अमर है जब रंग के तो मैं छाएगा अमर नित्य का सन्नाटा जब रंग के तो मैं छाएगा अमर नित्य का सन्नाटा भाषा की जब रोटी होगी और मारूंगा तो आता संसद में तेजी चलेंगे जब हम इसे सन्न वाला तो चाहे रावल पिंडी वाला हो या पैकिंग वाला जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूँ हे भारत के राम जगह में तुम्हें जगाने आया हूँ धन्यवाद From Pritchie House and I'm the persona of the poem written by Sri Aurobindo, the tiger and the deer. Brilliant, crouching, slouching, what crept through the green heart of the forest, gleaming eyes and mighty chest, and soft soundless paws of grandeur and murder, the wind slipped through the leaves as if afraid, let its voice and the noise of its steps perturb and the pitiless splendor. Hardly daring to breathe, but the great beast crouched and crept and crept and crouched a last time. Noiseless, fatal, till suddenly the death leap on a beautiful wild deer as it drank unsuspectingly from the great pool in the forest fullness and shadow and it fell and John died remembering its mate left soul in the deep woodland destroyed by the mild harmless beauty by the strong cruel beauty in the nature but a day may yet come when a tiger crouches and leaps no more in the dangerous heart of the forest as the mammoth shakes no more the plains of asia Still then a shell, a beautiful wild deer, drains from the coolness of a great pool in leaf shadow. The mighty perish in their might, the slain survive this year. Thank you. Hello, Namaste. My name is Vidha Vijay. I am going to give you all the words of Kavita. The name of Kavita is Kavita. This is Kavita. This is Kavita. My father has written it. And I have heard it for this reason. Because sometimes, I have been a little bit of a problem. It is a little bit of a problem. है मेरे मन की अभिलाषा में भी पढ़ने का नाम करूं है मेरे मन की अभिलाषा में भी पढ़ने का नाम करूं जब कर्ण सदा कोई अब तक जीवन में ऐसा काम करूं है सभी विषय मेरे अपने है सभी विषय मेरे अपने पर गणित को भी ना भाती है कोई कितना भी समझा है पर मुझे समझना आते हैं इस वर्ण खंड की भाषा को मैं सोच सोच घबराता हूँ इस वर्ण खंड की भाषा को मैं सोच सोच घबराता हूँ इक्वेशन की परिभाषा से मैं रातों में डर जाता हूँ ये नंबर सिस्टम रियल है ये नंबर सिस्टम रियल है पर मुझे कल्पना लगता है प्राकृत संख्या का समुच्चय ही मुझको अपना लगता है जब जिंदगी राशनल जीनी है तो उसके आगे क्यों पढ़ना जब जिंदगी राशनल जीनी है तो उसके आगे क्यों पढ़ना मैं अभी तक मैं समझ सका नंबर का पावर बन चढ़ना इस ज्योमेट्री की वजह से मेरी ही केमिस्ट्री बिगड़ गई इस ज्योमेट्री की वजह से मेरी ही केमिस्ट्री बिगड़ गई कि सर्कल जैसे शक्ल मेरी जो ट्रायंगल से सिकड़ गए जब दस्तक की टेबल सीखी मुझको खुद पर गर्व हुआ जब दस्तक की टेबल सीखी मुझको खुद पर गर्व हुआ फिर मल्टीप्लिकेशन बड़े देख ब्रेके कौन है मैं गर्व हुआ इक्वेशन का हल ना निकला तो इसमें मेरा दोष कहा इक्वेशन का हल ना निकला तो इसमें मेरा दोष कहा प्रोग्रेशन का प्रोग्रेस करता उतना भी मुझको होश कहा ये साइन थीटा का चक्कर कब मुझको समझ में आएगा ये साइन थीटा का चक्कर कब मुझको समझ में आएगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम कब तक बढ़ सकता आएगा इस मेन मोड के कारण तो मेरा ही एवरेज बिगड़ गया इस मेन मोड के कारण तो मेरा ही एवरेज बिगड़ गया प्रोबेबिलिटी के सिक्के इतना अपना बक्सा एवरेज किया यदि गणित विषय ना होता तो यदि गणित विषय ना होता तो शायद मैं भी कुछ कर पाता स्कूल की टेंशन वही छोड़ मैं भी सुकून से घर जाता और इतने में ही आप खुली 
और इतने में ही आप खुली यह सबको पूरा सपना था जिसने नींदों में डरा दिया वो तो विषय तो मेरा अपना था यदि गणित विषय ना होता तो लॉजिक की भाषा ना मिलती यदि गणित विषय ना होता तो लॉजिक की भाषा ना मिलती फिर एडिशन सब्रैक्शन को कोई परिभाषा ना मिलती कैसे मेजर कर पाते हैं हम खुद की ऊंचाई कितनी है कैसे मेजर कर पाते हैं हम खुद की ऊंचाई कितनी है कैसे काउंटिंग कर पाते हम सबकी संख्या कितनी है डेरिवेटिव ना होता तो मॉडल कहाँ से लाते हम डेरिवेटिव ना होता तो मॉडल कहाँ से लाते हम इंटीग्रेशन के बिना जोड़ कैसे संभव कर पाते हम मैं जितनी गांव कम होगी इस विषय की गौरव गरिमा को मैं जितनी गांव कम होगी इस विषय की गौरव गरिमा को है धन्यवाद उन गुरुओं को जो बढ़ा रहे हैं इस महिमा को है धन्यवाद उन गुरुओं को जो पढ़ा रहे हैं इस महिमा को धन्यवाद वेरी गुड इवनिंग माई नेम इज नेहल पुरोहित टूडे आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोम इक्विपमेंट The poet of the poem is Edgar Albert Guest. He was a British-born American poet. His poems are very inspirational and motivational for children in their everyday life. I chose this poem because it's very inspiring. So here's the poem. Figure it out for yourself, my lad. Figure it out for yourself, my lad. You have all that the greatest of men have had: two arms, two hands, two legs, two eyes. And a brain to use if you would be wise. With this equipment, they all begin. So start from the top and say, "I can, I can, I can." Left them over the wise and great. Left them over the wise and great. They take their food from a common plate, and similar knives and forks they use. With similar laces, they tie their shoes. The world considered them brave and smart, but to have all they had when they made their start, courage must come from the soul within. Courage must come from the soul within. The man must furnish the will to win. So figure it out for yourself, my lad. You were born with all the great have had. With your equipment, they all begin. So get hold of yourself and say, "I can, I can, I can." Thank you. Prabhu Chota Ghani ko mera naman. Main Krishna Mathur kaccha naami se main samoh ki sadasya hu. Aaj aap sabhi ke samne main Matthew Sharan book ke likhe dara ek badi hi sundar wo peena dar kavita prastut karne ja rahi hu, jiska shishak hai na ho na niraash karo man ko. Yeh kavita maine isliye chuni hai. क्योंकि मैं सभी को निराशा से आशा की ओर ले जाना चाहती हूँ कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो जब मेरे कर कुछ नाम करो या जन्म हुआ किस अर्थ का हो या जन्म हुआ किस अर्थ का हो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो कुछ तो उपयुक्त करो तन को कुछ तो उपयुक्त करो तन को न हो न निराश करो मन को न हो न निराश करो मन को जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ फिर जा सकता हो सत्य कहा तुम सत्य सुधार पान करो उठकर अमृत का विधान करो वरुप रहो भवकानन को वरुप रहो भवकानन को न हो न निराश करो मन को न हो न निराश करो मन को निज गौरव का नित ज्ञान रहे निज गौरव का नित ज्ञान रहे हम भी कुछ है या ध्यान रहे मैं नौ पर गुंजत गान रहे सब जाए अभी पर मान रहे कुछ हो न तजो निज साधन को कुछ हो न तजो निज साधन को न हो न निराश करो मन को न हो न निराश करो मन को धन्यवाद गुड इवनिंग टू एवरी वन प्रेजेंट हेयर माई नेम इज खुशी जेन फ्रॉम क्लास नाइन डे आकाश ग्रह टूडे आई विल डिसाइड अ पोम दैट इज दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विज एन अमेरिकन पोए was born in San Francisco on 26 March 1874 This well known poem is about making choices and how they shape us I chose this poem because it is a common problem nowadays especially among the students So here's the here's the poem Two roads diverge in a yellow wood Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood, and looked down, one as far as I could, to where 
it bent in the undergrowth. When took the other just as fair? Then took the other just as fair and having perhaps the better play. Because it was grassy and wanted there. Though as far that the passing bear had warned him really about the same. And both that morning equally late. And both that morning equally late. In leaves, no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood. And I, I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Thank you. यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम मैं राधिका पुरोहित कक्षा नौवीं अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आधा ज्ञान यह कविता मेरे दिल के बहुत करीब है यह कविता संदेश देती है कि आधा ज्ञान सदैव घातक रहा है चाहे वह सदियों पुरानी महाभारत का हो या आज के जमाने का तो प्रस्तुत है कविता पवित्र को कमे सुभद्र पुत्र का वास विधि से लिखा जिसने कहा वो का नाश वात्सल्यम बात थी कुछ खास और विधि के लिखे में होता सत्य का राज पाठ ने प्रारंभ की जोड़ रू की कहानी चक्र रू को भेजना शौर्य की कला थी कहते हैं तो सही वीरों में रवानी और वीरों के वीर सभद्र पुत्र सेनानी सब कुछ सुना था देवी ने गहरे मन से अभिमन में जोड़ा था जिनके तन से कभी होता नहीं धन से और ना ही मिलता मोक्ष आपके कभी रंग से देवी के ऊपर बसी नील जैसे ग्रहण थी प्रतीत होता जैसे मृत्यु की बहन थी सातवें द्वार तक तो नील जिसने ग्रहण की फिर आधी अधूरी कहानी बनी काली रंग थी आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक आधा ज्ञान करता सरलता से नस्त फिर देखता कहानी बैठा का दर्शक आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक आधा ज्ञान करता सरलता से नस्त फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक फिर एक दिन वो दुष्ट घड़ी आन पड़ी लेने परीक्षा जितनों की थी जबान बड़ी वीर से वीर वो व्यू देख का उठे कोई तो हो वीर जिसका उस घड़ी में हाथ उठे प्रभु की लीला वो तो सारी कथा जानते थे कौन कितना सक्षम है सभी को पहचानते थे वीर मनु आओ कदम रखो आगे अतिरिक्त सभी है इस कला से अब आगे वीरों के पैर कभी रंग में डगमगाते नहीं सक्रिय कभी वीरों गीत गाते नहीं मृत्यु बैठ कभी छाती से लगाते नहीं जो तनिक भी हो मोह वीर गति कभी पाते नहीं कवच वक्ष लगाया जैसे शेष था मृत्यु संग खेला वीर तनिक कुछ तो रहना था पर आधा ज्ञान सिर पर बना काल चक्र सा आधा ज्ञान भरा नखे कहती है ये दार था आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक आधा ज्ञान बनता मानवता का रक्षक आधा ज्ञान करता सरलता से नस्त फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक आधा ज्ञान आधा ज्ञान जी Can you take what you need and take less than you get? Could you go every day without that glory and fame? Could you hold your hand high when no one knows your name? That's our legend summing. Can you lose everything you ever had planned? Can you sit down again and play another hand? Can you drop everything when you know you're alone? Still have the strength to find that grace when you come undone. That's our legend summing. Can you move through darkness in one smart look back? Can you still hold someone's hand when you are in pain? Can you do this all and return shining, serious, and welcoming to a place where it's not your name, but to those that you saved? Then, gentlemen, you are a legend. Thank you. Hey, Shweta, Galu ko, मेरा हार्दिक नमस्कार. मैं परंजय आर्या, कक्षा दसवीं अ का छात्र, अग्नि समूह से. आज आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है उठो जवान देश की 
मैंने इस कविता का चयन इसलिए किया है क्योंकि हमारे आजकल की युवा पीढ़ी को हमारे देश के प्रति जागृत करना अति आवश्यक है तो ये एक संदेश के लिए उनके काम आएगा उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती महाभारती देश है पुकारता पुकारती महाभारती रघो में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का रघो में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का जगत गुरु गोविंद और राजपुति शान का जगत गुरु गोविंद और राजपुति शान का तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती शत्रु दंड ना रहा चहू दिशा में देश की शत्रु दंड ना रहा चहू दिशा में देश की और मात्र भक्त नहीं कर पा रहा जय जयकार देश की और मात्र भक्त नहीं कर पा रहा जय जयकार देश की वो चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती वो चक्रवर्ती विश्व जयी मातृभूमि हारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती कदम कदम पे दुश्मनों के धर से सर उड़ाए जा कदम कदम पे दुश्मनों के धर से सर उड़ाए जा तू शत्रुओं के उठे हुए सरों को झुकाया जा तू शत्रुओं के उठे हुए सरों को झुकाया जा उठेगा विश्व हाथ जो कर ले तेरी आरती उठेगा विश्व हाथ जो कर ले तेरी आरती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती धन्यवाद गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम इज भाग शर्मा and today i'm here speaking of a film which i was inspired to write after seeing a bunch of misogynist and obnoxious personalities speaking bad about women on social media the title of my film is women and this film is based on women empowerment i'm a woman and i wish i could say this without causing any fear that i'm not fear of this body or of what it's been through or what they might do i'm a woman and i love being one But why does this mean I have to receive less? Why can you freely voice your opinion while mine? I always have to suppress. I'm a woman. I have my own unique style and preferences. I want to be able to go out wearing what I love without fearing the consequences. I'm a woman. Why do you shame me for being one? Being a woman doesn't makes me less of a person, nor does it makes me a prey. Regardless of gender or race, each and every one of us has the right to feel safe. Thank you. My name is Vibha from 8B in Nee House. Today I am going to recite a poem. The title of the poem is True Happiness. True happiness is an inner satisfaction that in you knowing that someone enjoys because of you. I am happy. That's why I chose this poem. Here is my poem. Happiness lies. It is not wearing the latest styles, nor it is being popular and having many friends. It cannot be purchased at a store. It does not come gift wrapped with bow. You cannot attack a value. It's priceless beyond compare. Yet everyone can afford it. It will not diminish if you share it. So what is treasure? It is far from all the rest. True happiness is a faith which come reside inside your chest. Thank you. Adanya Atithi Gan, Adanya Atithi Gan, Mira Didi, Shikshak Gan, and my support team. I am sure that you will all be able to read the poem from the beginning. Hindi Sahitya ki prasiddh lekhak kavi Shiram Bhai Singh Dinka dwara rach Vishnu Rathi ka ek chhota sa anch Vishnu ki chetami aap sabhi ke samach prasiddh karna chahti hu. मैंने इस कविता का चयन इसलिए किया क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की कथाएं हमें अपने जीवन के उच्चतम आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा देती है साथ ही साथ हमें हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करना भी सिखाती है मेरे मन पर अंकित यह कविता हर उस व्यक्ति और राष्ट्र को चेतावनी है जो शांति छोड़कर युद्ध को आते रहते हैं यद्यपि हम युद्ध रोकने के पक्ष है तथापि चेतावनी 
सब लोग डरे थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे आते बेहोश पड़े केवल दो मैं केवल दो मैं ना खाते थे
with wisdom ancient to light our ways, with words profound he revealed the truth that within us lies a hidden sloop, and in finite power a divine spark, ready to guide us through light and dark. Is our soul bloom a spiritual heaven? With seekers gather, the illusions driven. With his mother, the guiding force, they spread their love in a vibrant course. Thank you. मेरा नमस्ते मेरा नाम भव्य अग्रवाल है मैं कक्षा नमी ब की छात्रा हूँ और आज पृथ्वी समूह का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है कान खोल कर सुनो पाठ और इसे लिखा है कवि अमित शर्मा जी ने मैंने यह कविता क्यों चुनी है यह बताना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा किंतु मैं अपना उच्चतम प्रयास करूंगी मैंने यह कविता इसलिए चुनी है क्योंकि जब मैंने इस कविता को पहली बार पढ़ा था तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था मानो मैं भी कुरुक्षेत्र तो आइए आज हम सब चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान की ओर जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना है कमल और एक तरफ पांडवों की सेना है कमल और यहाँ से पंक्तियां जन्म लेती है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए एक दृश्य बनाती हूँ एक बिंब बनाती हूँ एक चित्र बनाती हूँ कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्म खड़े हुए कई लाख सेना के सम्म पांडव पांच बिचारे थे एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मार थे महासमर की प्रतीक्षा में अरे महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पार्क के रथ को स्वयं केशव हाक रहे थे जी रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे माधव ने अर्जुन को देखा अर्जुन उन्हें उदास लगे कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला पांच जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला हुआ शंखना जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ कहा कृष्ण ने कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आप को मीच जरा गांधी पर रख मारो को गांधी पर रख मारो को प्रत्यंचा को खींच जरा और आज दिखा दे रंगभूमि में और आज दिखा दे रंगभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ अरे इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया एक धनुष आदि की विद्या मानो चूहा उतर गया बोले पांच सुनो काना बोले पांच सुनो काना जितने ही सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख के सारे भाई बड़े हुए हैं इधर खड़े बाबा भीषण ने मुझको बोध खिलाया है गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है सभी भाई पर प्यार उठाया कुंती मात हमारी ने और कमी कहीं नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है मैं अपराध क्षमा करता हूँ अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं आखिर जैसे भी है आखिर जैसे भी है माधव सब के बेटे हैं तो अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण जी ये जैसे भी हो रिश्ते में हमसे बड़े हैं हमारे ताऊ जी के बेटे हैं हमारे रिश्तेदार हैं इनसे कैसे युद्ध करूं और छोटे से भू भाव की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं यहाँ पे विडम्बना को तो देखिए कैसे एक धर्म से भटका हुआ योद्धा इंद्र पर सहसते हैं पुर के इतने बड़े राज्य को छोटा सा जमीन का टुकड़ा बताता है और स्वयं भगवान से जाकर देता है कि छोटे से भू भाव की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं स्वयं ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं खून सने हाथों में होता राजभोग अधिकार नहीं परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं और रथ पर बैठ गया अर्जुन और रथ पर बैठ गया अर्जुन और वो माधव से मोड़ लिया आंखों में आंसू भर के आंखों में आंसू भर के गांधी हाथ से छोड़ दिया कि गांधी हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे भगवान ने भी सोचा इसने तो अपमान कर दिया मैं शंखना कर चुका हूँ युद्ध जो है शुरू होने को है और अब यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और भगवान अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांधी हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे शिष्य पार कर गर्व हुआ मन ही मन में मुस्काए थे पर कहीं ना कहीं गर्व भी हो रहा था क्योंकि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो उसका सब कुछ चला जाएगा उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचेगा फिर भी वह परिवार की बात कर रहा है दुनिया की बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं मेरे ही संस्कार है कि गांधी भाग से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे शिष्य पार कर गर्व हुआ मन ही मन में मुस्काए थे मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा समर भूमि में पांच को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ इसके बाद श्री जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ 
एक नजर में 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 रंगभूमि के कंकन डोल गए माँ को तब तक ही बांध कर देखा मुख से बोल गए माँ को हे पाठ हे पाठ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता तुम सारे भाइयों की खाते कोई विवाद नहीं करता पांचाली के तंग पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो दोषी वो भी उठते ही है झगड़ा खींच रहे थे जो घर की इज्जत तलप रही थी कोई दो तुक नहीं बोले पौत्र बहु को नग्न देख कर गंगा खुद्र नहीं खोले पौत्र बहु को नग्न देख कर गंगा खुद्र नहीं खोले तुम खाली मन के बैठे हो ये बात बड़ी बेशर्मी है संबंध भी से निभा रहे हो जो लोग यहाँ आशर्मी है अरे हे पांडु के पुत्र अरे हे पांडु के पुत्र ये धर्म का कैसा कर्ज होता है शोले होने थे आंखों में शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है और गांधी उठाने में पाठ गांधी उठाने में पाठ जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्र प्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी इंद्र प्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी धर्म धर्म की गहराई में खुद को ना प्रमा अर्जुन और सुधर फिर तेज हुई और थर का प्रमा अर्जुन हे माधव हे माधव मुझे बताओ मैं लाशक कैसे बन जाऊं लक्ष सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं कैसे उतनी कर उन पर जो करते हैं धर्म लगाते हैं करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं इन्हीं करो ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं इन्हीं करो को पकड़ करो में पिता महल मुस्काए हैं अपने बालों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं बात बड़ी भावुक थी बात बड़ी भावुक थी लेकिन जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गणा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है बस पवन बेग से बुझ जाता है वर्मा चलता रहता है मानव वश में शेष ही कुछ फिर भी मानव डरता है वह मर कर भी अमर हुआ तो धर्म की खातिर लड़ता है श्रोता गण यहाँ पे मैं अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हमारे देश के वीर शहीदों के श्री चरणों में अर्पित करना चाहूंगी कि वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है और देहदान और देहदान योद्धा ही करते हैं न कोई भूजा जाता है रणभूमि में वीर मरे तो शब्द भी पूजा जाता है रणभूमि में वीर मरे तो शब्द भी पूजा जाता है इसके बाद अर्जुन ने बोला अर्जुन ने बोला हे माधव हे माधव ये मान और सम्मान बताओ जीवन के अभिमान बताओ जीवन मृत्यु क्या है माधव ग्रह में जीवन का दान बताओ कर्म क्रोध की बात करी तो सबसे उत्तम कर्म बताओ खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया तीन लोग स्वामी से बेहद गुस्से में बोल गया अरे कान खोल कर सुनो पाठ कान खोल कर सुनो पाठ मैं ही त्रेता का राम हूँ कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का धन शाम हूँ लू कभी नारी का रख कर मैं ही केश बदलता हूँ धर्म बचाने की खातिर मैं अंगित वेश बदलता हूँ विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम रख वाला हूँ नाग कालिया के संपे में मर्दन करने वाला हूँ बाका सुर और महिषासुर को बाका सुर और महिषासुर को मैंने जिंदा डाल दिया नरसिंह बन कर धर्म की खाते हुए अन्या कश्यप पार दिया नरसिंह बन कर धर्म की खाते हुए अन्या कश्यप पार दिया और रथ नहीं तनिक भी चलता है और रथ नहीं तनिक भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ गांधी हाथ में तेरे है गांधी हाथ में तेरे है पर इस रणभूमि में मैं ही लड़ता हुआ जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ सहमा सहमा सा था और जो उठ रथ से खड़ा हुआ माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रभाव हुआ मृत्यु के आलिंग नहे तो फिर अर्जुन तैयार हुआ मृत्यु के आलिंग नहे तो फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन के सबको सजा दूंगा इतना रथ भाऊंगा माँ धरती की प्यार बुझा दूंगा जिधर चले बान अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे रंगभूमि के कोने कोने लाशों से भर जाते थे रंगभूमि के कोने कोने लाशों से भर जाते थे मान्यवर अब क्या होना शेष रह गया था भगवान ने युद्ध जितवा दिया तो रंगा युधिष्ठ के शीश शीश के ऊपर राजमुकुट सुशोभित हो गया कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां मैं आप सबके शीचरों में अर्पित करना चाहूंगी की धर्म राज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी पर सारी दुनिया जानती थी पर सारी दुनिया जानती थी ये बस मेरे केशव की माया थी धर्म किया स्थापित जिसने धर्म किया स्थापित जिसने दया दाता निदान की जय सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय
आपने इतने धैर्य से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गुड इवनिंग माई नेम इज प्रांजल जानवर माई सोनेट नेम इज कृष्णा वैश्वी और बिंदु आई चोज दिस सोनेट बिकॉज इज बिकॉज माई फैमिली इज अवोटी ऑफ कृष्णा एंड इट मेक्स मी फील क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी एट लास्ट आई फाइंड मीनिंग ऑफ सोल्स बर्थ इन टू दिस यूनिवर्स टेरेबल एंड स्वीट आर फेल द हंगी हार्ट ऑफ अर्थ Aspiring beyond heaven to Krishna's feet, I have seen the beauty of immortal eyes and heard the passion of lovers' flute, and known a deathless ecstasy, surprise and sorrow in my heart forever new. Nearer and nearer now the music draws. Life shudders with a strange felicity. All nature is wide and the mood falls, hoping the Lord to touch the glass to be. For this one moment, let the ages pass. The world now throbs, fulfilled in me at last. Thank you. Good evening. My name is Anakya, and the name of my sonnet is Light by Sri Aurobindo. The reason I chose this sonnet is because I felt like it represented the early life of Sri Aurobindo, which I found to be very symbolic in nature. Light, endless light. Darkness has room no more. Life's ignorant gulfs give up their secrecy. The huge inconceal that's unplumbed before lies glimmering in vast expectancy. Light. Timeless light, immutable and apart. The holy seal, mysterious doors, unclosed light. Timeless light, light in a mute bliss of ecstasy, preserves a living sense of the imperishable. I move in an ocean of stupendous light, joining my depths to his eternal height. Thank you. Good evening. The title of my sonnet is Self, and the reason I chose this sonnet is because I felt a deep connection to this sonnet when I first read it. He said, "I am egoless, spiritual, free, but it's wrong because the sinner was not ready." I asked him why. He said, "It is not me, but the belly's hungry God who gets unsteady." I asked him why. He said, "It is his will. I am unmoved with it. Desireless, pure. I care not what may happen day by day." I questioned him. Are you very sure? He answered, "I can understand your doubt, but to be free is all. It does not matter how you may kick and howl and rage and shout." Making a round over your daily pleasure. To be aware of self is liberty. The self I have got, and having self, I'm free. Thank you. Good evening. My name is Kushagra. The title of my sonnet is "Man the Mediator." The beautiful sonnet by Sri Aurobindo. I chose this sonnet because it has a deep meaning of supreme soul, a dumb and consuming. No life stumbling maze, a night of all things, bad and infinite. It made our consciousness a torch that plays between the abyss and a supernal light. Our mind was framed, a lens of segment sight, piercing out inch by inch the world's huge mass, and reason a small heart through the light, measuring unreally. The measureless ways. Thank you. Good evening. My name is Anuti. Title of this sonnet is Krishna by Sri Aurobindo. I chose this sonnet because I'm a devotee of Krishna, and I'm I think I'm spiritually connected with him. I here we go, Krishna. At last, I find a meaning of soul's birth. 
into the universe, terrible and sweet. I, who have left the hungry heart of all, aspire beyond heaven to Krishna's feet. I have seen the beauty of immortal eyes and heard the passion of lovers flute and known a deathless ecstasy surprise and sorrow in my heart forever new. Nearer and nearer now the music draws. Life shudders with a strange felicity. All nature's alive and emerald pours hoping her love to touch, to clasp, to be. For this one moment, when the ages passed, the world now throbs, fulfilled in me at last. Thank you. Good evening. My name is Hiya Chandani. My title of the sonnet is Nirvana by Shri Aurobindo. I chose this sonnet because it was relatable and it connected me to the divine. All is abolished. But the mutual, the mind from thought released, the heart from grief, grow in existence, now beyond belief. There is no I, no nature, no unknown. The city, a shadow picture without stone, floats, quivers unreal, forms without grief. Flow, a cinema's waking shape, like a leaf, foundering in shoreless gulls, the world is done. Only the illimitable permanent is here. A peace, stupendous, featureless, still replaces all. What once was our image, unnamed, emptiness, either to fade in the unknowable or thrill. When the luminous seas of the infinite. Thank you. Good evening. My name is Muskan Uttam Chandani and I'm here to recite a sonnet. The name of the sonnet is Man, the Thinking Animal. I chose this sonnet because it talks about the purpose of life and I feel that it is something not talked about enough. A trifling unit in a boundless plan amidst the enormous insignificance. Amidst the enormous insignificance of the unpeopled cosmos's fire pole dance, earth as by accident, engendered man, a creature of his own grey ignorance, a mind half shadow and half gleam, a breath that wrestles, captive in a world of death, to live some lame, brief years, to realize its own supernal light, a tent of a divinity within. He travels slow footed towards the eternal day. Thank you. Good evening, everyone. My name is Sri Siddhi Tak, and I would like to recite a sonnet by Sri Aurobindo, the title of which is Bliss of Identity. The reason behind uh, why I chose this sonnet is because when I understood the message it's trying to convey, I felt this inner tranquility inside of me, and it was unlike anything I felt before. The experience is, uh, itself was just ineffable. Another reason I chose this sonnet is because I can kind of relate to it. Uh, I have been in that position. I know what that bliss of identity feels like. Maybe not to that extent to which you are able to experience, but I have. And if what I felt, uh, if what I experienced felt so divine and heavenly, I wonder what your window might have experienced. So here's the sonnet. Bliss of identity. All nature is taught in radiant ways to move. All beings are in myself embraced. O oh, fiery boundless heart of joy and love, how art thou beating in a mortal's breast? It is thy rapture flaming through my nerves and all my cells and atoms thrill with thee. 
My body, thy vessel is, and only serves as a living wine cup of thy ecstasy. I am a center of thy golden light, and I its vast and vague circumference. Thou art my soul, great, luminous, and white, and thine my mind and will and glowing selves. Thy spirit's infinite breath I feel in me. My life is a throb of thy eternity. Thank you. Good evening, everyone. My name is Samitta, and today I'll be reciting a sonnet. Uh, the name of the sonnet is The Silver Call. I chose the sonnet because it has a sense of mystery, the sense of, is there something more inside me? I feel like I am at a place where I need to find more about myself. Therefore, I chose the sonnet. So, here it goes. The Silver Call by Sri Aurobindo. There is a godhead of unrealized things to which time's splendid games are hoarded dross. A cry seems near, a rustle of silver wings calling to heavenly joy by earthly loss. All eye has seen and all the ear has heard is a pale illusion by some greater voice and mightier vision. No sweet sound, a word, no passion of hues that make the heart rejoice can equal those diviner ecstasies. A mind beyond our mind has sold the ken of those yet unimagined harmonies, the fate and privilege of unborn men. As rain trashed mire the marble of the rose, earth waits that distant marble to disclose. Thank you.